தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த பின்பு மருத்துவ துறையில் என்னென்ன படிப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ற விவரங்களை தெளிவாகவும் விரிவாகவும் தற்போது பார்க்கலாம் மருத்துவ துறையில் என்ன படிப்பு உள்ளது என்பது பற்றியும் என்னென்ன கல்லூரிகளில் படிக்க முடியும் என்பது பற்றியும் தெளிவாக தற்போது பார்க்க போகிறோம் தவறாமல் இந்த வீடியோவை முழுவதுமாக பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த பின்பு மருத்துவ துறையில் படிப்பதற்கு எண்ணற்ற படிப்புகள் உள்ளன ப்ளஸ் டூவில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் விலங்கியவியல் பாடங்களை படித்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த மருத்துவ படிப்புகளை படிக்க முடியும் மிகவும் சொற்பமான சில மருத்துவ படிப்பிற்கு மட்டுமே இயற்பியல் வேதியியல் கணிதம் படித்த மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்க முடியும் பொதுவாகவே நீட் தேர்வு மூலம்தான் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிக்க முடிகிறது என்ற சூழல் தற்போது நிலவுகிறது மருத்துவத்துறையில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அல்லாத பிற படிப்புகளும் உள்ளன அவற்றை பற்றியும் அதில் சேருவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம் தமிழகத்தில் மருத்துவத்துறையில் மருத்துவ கல்வி பயில நான்கு கவுன்சிலிங்கில் பொதுவாக நடத்தப்படுகிறது கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலிங் தனியாக நடக்கும் இதை தவிர மருத்துவத்துறையில் உள்ள படிப்புகள் என்று பார்த்தோமானால் பொது மருத்துவம் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் மருத்துவங்கள் துணை மருத்துவ படிப்புகள் இந்த துணை மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் எல்லாமே இதில் சேரும் மருத்துவ டிப்ளமோ மற்றும் மருத்துவ சான்றிதழ் படிப்புகள் இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் என்று பொதுவாக நான்கு வகையாக இந்த மருத்துவ படிப்புகளை பிரிக்கின்றார்கள் இதில் ஒவ்வொன்றாக தற்போது பார்க்கலாம் பொது மருத்துவம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்பிற்கு முழுக்க முழுக்க நீட் தேர்வின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவ கல்லூரிகளில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் இடங்கள் தமிழக அரசின் இந்த கவுன்சிலிங் மூலமாக நிரப்பப்படுகிறது அதாவது எண்பத்தைந்து சதவீதம் நீட் தேர்வின் அடி அடிப்படையில் மட்டுமே எடுக்கிறார்கள் மீதமுள்ள பதினைந்து இடங்கள் மத்திய அரசின் மருத்துவ கவுன்சிலிங் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று நல்ல மதிப்பெண் எடுப்பதும் இதன் மூலம் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்பில் சேர முடியும் இது வந்து பொது மருத்துவத்திற்கு உள்ள வழிவகைகள் அடுத்ததாக பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் துணை மருத்துவ படிப்புகள் தமிழக மருத்துவக் கல்லூரிகளில் துணை மருத்துவம் மற்றும் இந்த படிப்புகளை படிக்க தமிழக அரசு தனியாக கவுன்சிலிங்கில் நடத்துகிறது பொதுவாக ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதத்தில் இது இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்குகிறார்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை இந்த சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வு அவசியமில்லை என்றாலும் ப்ளஸ் டூவில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் விலங்கியல் பாடத்தில் எடுத்த மதிப்பெண் அடிப்படையில் சேர்க்கையானது நடைபெறும் மேற்சொன்ன பாடங்களில் சராசரியாக நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு அதாவது இரநூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்த மாணவர்கள் இதற்கு முயற்சிக்கலாம் நூறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்த மாணவர்கள் இதற்கு முயற்சிக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது சில துணை மருத்துவ படிப்புகள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம் பிஃபார்ம் பிஎஸ்சி நர்சிங் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பிபிடி பிஏஎஸ்எல்பி பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரேடியோ தெரப்பி பிஎஸ்சி கார்டியோ பல்முனரி பர்ஃப்யூஷன் டெக்னாலஜி பிஓடி பி ஆப்டம் போன்ற படிப்புகள் துணை மருத்துவ படிப்புகள் என்று இருக்கின்றன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது சில மருத்துவ டிப்ளமோ சான்றிதழ் படிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவ கல்வி நிறுவனங்களில் இரண்டு ஆண்டு மருத்துவ டிப்ளமோ படிப்புகள் மற்றும் ஓராண்டு மருத்துவ படிப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது இதில் சேருவதற்கான தமிழக அரசு தனி கவுன்சிலிங்கில் நடத்துகிறது குறிப்பாக ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரைக்கும் இந்த சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வு அவசியமில்லை என்றாலும் சில மருத்துவ கல்லூரிகள் சில கல்லூரிகள் நீட் தேர்வின் அடிப்படையிலேயே இதற்கு சேர்க்கையாய் சேர்க்கையை வழங்குகிறது அதை நீங்கள் பார்த்து தான் கல்லூரிகளில் சேர வேண்டும் ப்ளஸ் டூவில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் விலங்கியல் படத்தை எடுத்த ம மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே சேர்க்கையானது நடைபெறுகிறது அடுத்ததாக சில மருத்துவ டிப்ளமோ படிப்புகளை இரண்டு ஆண்டுகள் படிப்புகள் எது இது என்று தற்போது பார்க்கலாம் ஆக்சிடென்டல் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி ஆப்ரேஷன் தேட் தேட்டர் டெக்னாலஜி மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ் ஆப்டோமெட்ரி டெக்னாலஜி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி 
டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி போன்ற மருத்துவ படிப்புகள் டிப்ளமோ படிப்புகளாக இரண்டு ஆண்டுகள் உள்ளன அடுத்ததாக அதே டிப்ளமோ சான்றிதழ் படிப்புகள் ஓராண்டு படிப்புகள்லாம் என்னென்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் இசிஜி ட்ரெட்மில் டெக் டெக்னீஷியன் பம்ப் டெக்னீஷியன்ஸ் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னீஷியன்ஸ் டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் தேட்டர் டெக்னீஷியன் போன்ற படிப்புகள் ஓராண்டு படிப்புகளாக இருக்கின்றன அடுத்ததாக இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் நீண்டகால மருத்துவத்திற்கு ஆங்கில மருத்துவத்தை விட இந்திய மருத்துவ முறையில் பெரும்பாலும் தேர்வாக இருக்கிறது சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மருத்துவ முறை மக்களால் அறியப்பட்ட இந்திய மருத்துவ படிப்புகளை பற்றி தற்போது பார்க்கலாம் இந்திய மருத்துவ படிப்புகளான சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வு அவசியமில்லை என்றாலும் நிச்சயமாக சில மருத்துவ கல்லூரிகள் இதற்கான நீட் தேர்வை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டுமே சேர்க்கையை வழங்குகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த வருடம் இதற்கும் நீட் தேர்வு அவசியம் என்று கட்டாயமாக்கப்படலாம் என்ற கருத்தும் நிலவி வருகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு சொன்னால் எது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது பிஎஸ்எம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பியூஎம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பிஏஎம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதா மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பிஹெச்எம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஹோமியோபதி மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பிஎன்ஒய்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் டெக்னாலஜி கால அளவு மற்றும் கல்வி கட்டணம் நான்கரை ஆண்டுகள் படிப்பு என்றாலும் ஓர் ஆண்டு இன்டர்ன்ஷிப் சேர்த்து மொத்தம் ஐந்தரை ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரிகளில் சேர்ந்து படிக்க முடியும் இந்த படிப்பிற்கு அரசு கல்லூரிகளில் படித்தால் பொதுவாக வருடத்திற்கு இருபதாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது தனியார் கல்லூரிகளில் படித்தால் கல்லூரிகளின் தரத்திற்கு ஏற்றவாறு வருட கட்டணம் அறுபதாயிரம் வரை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் பொதுவாக ப்ளஸ் டூவில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடப்பிரிவுகளில் எடுக்கும் மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே கட் ஆஃப் மதிப்பெண் கணக்கிடப்படும் சேர்க்கை முறையானது பொதுவாக ஜூன் மாதம் விண்ணப்ப படிவங்கள் கிடைக்கும் சென்னையில் உள்ள அரும்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு சித்தா யுனானி கல்லூரிகளில் அது கிடைக்கும் விண்ணப்பத்தின் விலை ஐநூறு என்ற கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நீங்கள் கல்லூரிக்கு சென்று அதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு விலை என்று மேற் சொன்ன வகையில் கட் ஆஃப் கணக்கிடப்பட்டு தரவரிசை பட்டியல் அதாவது ரேங்க் லிஸ்ட் தயாரிக்கப்படும் நூற்றி அறுபதுக்கு மேல் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் எடுத்தவர்கள் பொதுவாக விண்ணப்பிக்கவும் முடியும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களை நீங்கள் பொதுவாக நீட் தேர்வை எழுதி ஒரு ஸ்கோர் அதாவது நல்ல ஒரு மதிப்பெண்ணை நீங்கள் எடுத்து கையில் தயாராக வைத்து கொள்வது மிகவும் நல்லது அது எந்த துறை படிப்பாக இருந்தாலும் நீட் தேர்வில் சப்போஸ் அவர்கள் நீட் தேர்வு அவசியம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த நீட் தேர்வின் மதிப்பெண் அடிப்படையில் சேர்க்கையை சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அதனால் என்றுமே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பை தருவது நீட் தேர்வு நீட் தேர்வை எழுதி தயாராக இருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன படிப்புகளில் எல்லா படிப்புகளுமே சிறந்த படிப்புகள் தான் உங்களுக்கு எந்த படிப்பு பிடிக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த படிப்பை அந்த காலேஜில் போய் அழகாக தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் படிங்க முக்கியமாக நான் சொன்ன தேர்வு கட்டணமோ அல்லது தேர்வு தேதிகள் தேதிகளோ அப்ளிகேஷன் வழங்குகிற தேதியோ இதில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனால் கரெக்டான மா தேதி எதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும்னா அந்தந்த கல்லூரிகளில் போய் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க நான் சொன்ன தகவலில் சில மாற்றங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க முக்கியமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ மெடிக்கலில் கோர்ஸஸ் படிக்கணும்னா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ